Dobrý den, vítejte u dalšího dílu našeho pořadu o antifašistické umění. V minulém díle jsme se bavili o výtvarných umělcích druhého odboje, kteří vstupovali do války už jako hotoví umělci. Tentokrát se zaměříme především na mladší generaci, kterou okupace a válka v jejich výtvarném, ale i politickém názoru sformovala. Za války byl zlomovým bodem rok 1942, rok Heidrichiády, kde bylo u nás popraveno tisíce lidí a teror vyvrcholil vyhlazením lidic a ležáků, což šokovalo světovou veřejnost. V té době také zdánlivě nepřemožitelný Wehrmacht začal na východní frontě konečně prohrávat, což vedlo k dalším persekucím českého obyvatelstva. Vítězství rudé armády u Stalingradu, ale také nepředstavitelná odvaha obyvatel oblehaného Leningradu se staly ateliovým tématem dvou sochařů. Řetislava Bendy a tehdy ještě velmi mladičkého 22-letého Miloše Zeta. Zet vytvořil personifikaci hrdinu leningradské blokády, dívku držící v dlaních vodu symbolizující Lagodu. Přes Ladožské jezero vedla v době obležení Leningradu legendární cesta života. V této strašné době založili umělci skupinu 42. Každé spolčování bylo velmi nebezpečné, zvláště pak pro umělce, kteří tvořili ve stylu zakázané avantgardy. Přesto tyto tvůrci tvořili naprosto svobodně. Mezi nejstarší členy kolektivu patřil František Udeček, František Gross a Ladislav Zívr, kterým bylo v roce 1942 kristovských 33 let. Mezi nejmladší patřili členové generace nuceně nasazený, kterým bylo kolem 20. Kořeny měli všichni v předválečném surrealismu, ale posunuli ho formálně směrem k realismu a tématickým zájmem otázky moderní civilizace, respektive její nehumálnosti. Jejich tvorba reflektuje vlnu antimodernismu, která zasáhla české kulturní prostředí na konci 30. let. Téma války a okupace bylo v jejich dílech někdy otevřeně, někdy skrytě, však vždy přítomno. Například František Udeček den okupace 15. března roku 1939 zaznamenal malbou živý sen, či spíše noční můru okupace. Namaloval postavu, možná sebe, zasaženou spankovou paralýzou, uvězněnou na hraně vědomí a nevědomí. V síti či pavučině odporného hmyzu v koridoru s výhledem na podivnou městskou krajinu, v které můžeme dekodovat hračany. Ladislav Zívr zase v reakci na kolektivní prodělaný nervový šok z rozpadu Československa vytvořil relief mrtvého, už rozkládajícího se ptáka. V následující tvorbě umělci skupiny 42 zaznamenávali tíživou, a úzkostnou atmosféru rozpadu civilizace a humanistický hodnot 40. let v Evropě, kdy metaforou fašismu byla především noc v periferní městské odličtěné krajině. Nejsilněji do doby vyjadřuje série Noční chodci od Františka Hudečka, která znázorňuje existencionální pocity a úzkosti člověka v okupované zemi. Hudeček maloval své pocity v zatemnělém, na nálety připraveném městě, kde byly tak jasně a nepřirozeně viditelné hvězdy. V době staného práva ovšem takové procházky byly životu nebezpečné. Malíř Jan Bauch k potřebě nočních melancholických procházek napsal Vnímal jsem atmosféru ohrožní tak silně, jako bych měl nervy a myšlenky na povrchu kůže. Měl jsem pocit, že jsem lapen, že se zalknu a musel jsem ven. Noční chodci skupiny 42 zůstaly jako vizuální kód v českém výtvarném umění dodnes. A i současní autoři tak vyjadřují svůj úzkost člověka v konfrontaci s nelidskou technickou civilizací. Jako například v tvorbě sochařky Pavly Ceránkové. Nejmladším členem skupiny byl Bohumír Matal. Narodil se v roce 1922. Už v roce 1941 byl začen gestapem za antifašistickou činnost a deportován do pracovního tábora v Lehenbriku, poblíž Braslau, kde pracoval v řetězárně. Malování se už tam pochopitelně věnovat nemohl a tak psal dopisy v rodině, které vždy doplnil kresbou. Celkem napsal na dvě stovky dopisů, doprovázených tuškovými, surrealisticky směrovanými kresbami, které umělec posílal své ženě. Po návratu domů se po tříleté odmlce vrátil k malování. Dojem z věznění byl v jeho tvorbě jasně čitelný ještě dlouho po válce. V roce 1941 se také vrátil z koncentračního tábora s surrealismem ovlivněný výtvarník, divadelník a scenograf Antonín Dvořák. V Buchenwaldu a Dachau trávil dva roky za účast na studentském riotu v říjnu roku 1939, 
kde byl také zastřelen student Jan Opletal. Po návratu z lágru se začal věnovat profesionálně scenografii a režii, například v divadelku Pro 99, kde se vytvořila malá, plodná skupinka umělců pod vedením Jindřicha Honzla, režiséra antifašistických reví. Dvořák aktivně pracoval v komunistické ilegalitě a ukrýval tři židovské občany, jimž zachránil život. Podívejte se, co jsem našel v pozůstalosti korespondence mého pradědy, který se s Antonínem Dvořákem osobně znal a vlastně kamarádil. Dvořák mu poslal tady tohle vtipné pf -ko. Je neuvěřitelný, že e, takový strašný zážitky s okupací a on ještě posílá vtipné pf s rudou pěticípou hvězdou jako vánoční. Dvořák se také zabýval kresbou a karikaturou, které publikoval v odbojových periodikách. V všeobecné atmosféře nedůvěry se vytvářejí další malé, uzavřené skupinky, které sdílely stejné hodnoty a vzájemně si absolutně museli věřit. Jednou z mnoha byla například levicová surrealistická skupina Ra. Její vůči osobností byl výtvarný kritik malíř Václav Zygmunt, který se v rakovníku spolupodílel na založení edice Ra, podle níž byla skupina pojmenována. Z výtvarníku byl ve skupině sochař Jaroslav Puchmertl a z malířů Václav Tykal, Josef Istler, Bohdan Lacina, Ota Mizera, Zdeněk Sklenář a nám už z minulých dílů dobře známý karikaturista Willem Reichmann, používající přezdívku Japy. Jedním z nejsilnějších děl skupiny je obraz Lidice, Václava Tykala, bezprostředně reagující na krutost nacistů. A Sutiny, Zdenka Sklenáře, obraz zkázy války. Surrealismem byl ve své tvorbě ovlivněn také mladičký malíř Václav Chát. V roce 1939 v posledním ročníku gymnázia na Uherském hradišti vydával odbojový antifašistický studentský časopis. Kvůli zavření všech vysokých škol v září roku 1939 začal své umělecké vzdělávání na škole umění ve Zlíně. Tato soukromá škola neměla status vysoké školy, ale fakticky nabízela vysokoškolskou úroveň vzdělávání, což dokládá, že jeho ateliér vedli profesorové Richard Wiesner a Vincent Makovský. V říjnu roku 1944 se zapojil do protifašistického odboje kolem legálního časopisu Naše pravda a nakonec sám vedl konspirační skupinu. V noci 23. února roku 1945 ho zatkl gestapo v jedné z budov z internátu. Když ho z budovy vyváděli ven, pár desítek metrů od školy umění se dala chat na beznadějný útěk a byl zastřelen. Nevyzradil tak mučiná gestapa žádné další jméno. Bylo mu pouhých 22 let, jeho tvorba byla mimořádně zajímavá a osobitá. Kam by se vyvíjela dál, se ale bohužel už nedozvíme. S jeho ztrátou jsme přišli o velmi odvážného člověka, ale také talentovaného umělce. Situace v protektorátu Čechy a Morava se v podstatě neustále zhoršovala, jak kulminoval horor druhé světové války. Na pozadí těchto událostí docházelo k nejhoršímu zločinu v dějinách lidstva – k holokaustu. Tvůrčí imaginace bylo nakonec to jediné, co lidem v koncentračním táboře tváří tvář smrti zůstalo, ale o tom až v následujícím díle. Všechno moc imaginaci.